हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बैडमिंटन में जो बैक हैंड होता है उसमें पावर कैसे जनरेट करते हैं और आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा कि मैं जब खेलता था तो मैं अपना बैक हैंड कैसे सही किया था तो जब मैं बैडमिंटन खेलता था तो मेरा ये बैक हैंड बहुत ख़राब था मैं उसे थर्ड कोर्ट तो थर्ड कोर्ट भी नहीं मार पाता था मैं अच्छे से उसको क्लियर शॉट नहीं मार पाता था तो उसके बाद मैंने अपने बैक हैंड पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और उसके बाद मैंने अपने बैक हैंड को अच्छे से इंप्रूव किया आज मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ कि मैंने अपना बैक हैंड कैसे इंप्रूव किया था सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो तो जब आप अपना बैक हैंड इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसका टेक्निक पता होना चाहिए कि आप बैक हैंड स्मैश मारने जा रहे हो बैक हैंड क्लियर मारने जा रहे हो या बैक हैंड डिफेंसिव शॉट खेल रहे हो तो जब तक आपको टेक्निक नहीं पता होगा तब तक आप उसको अच्छे से नहीं मार सकते हो और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि बैक हैंड स्मैच कैसे मारते हैं बैक हैंड क्लियर कैसे मारते हैं बैक हैंड डिफेंसिव शॉट कैसे मारते हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा आप वो जाकर देख लो आपको उससे हेल्प मिलेगी तो अभी जब आप अपना बैकहैंड मारने जा रहे हो तो जो मैं पहली गलती करता था वो ये था कि मैं हमेशा जब ये बैकहैंड स्मैश या क्लियर मारने जाता था तो मैं उसको थम ग्रिप पकड़ के मारता था यानी कि ऐसे पकड़ के मारता था थम ग्रिप मैंने आपको पहले ही बताया था कि थम ग्रिप कैसे पकड़ते हैं आप वो भी वीडियो देख लो जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको ग्रिप कैसे पकड़ना होता है तो देखो मैं क्या करता था मैं ऐसे थम ग्रिप पकड़ के मारता था जैसे मैं थम ग्रिप पकड़ के मार रहा हूँ ठीक है देखो ये मेरा थम ग्रिप है तो मैं अगर ऐसे पकड़ के मार रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता था कि मेरा रिस्ट ऐसे लॉक हो जाता था जिसकी वजह से मैं पावर जनरेट नहीं कर पाता था ज़्यादा ठीक है और फिर सटल जो मारता था वो भी जब ऐसे मैं मार रहा हूं तो देखो यहां से रैकेट ऐसे सटल लगती है और इधर से ऐसे क्रॉस चली जाती है ठीक है तो इसीलिए मैं यहां से पावर ज्यादा जनरेट नहीं कर पा रहा था जब मैं ऐसे मारता था तो मैं सटल को पीछे से पीछे नहीं मार पाता था तो फिर कुछ दिनों के बाद ही मुझे पता चला कि मैं ग्रिप ही गलत कर रहा हूं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ग्रिप सही पकड़ो क्योंकि जब तक आप ग्रिप सही नहीं पकड़ोगे तब तक आप सही से नहीं मार सकते हो ठीक है तो आपको याद रखना है कि जब आप क्लियर या स्मैश मारना चाहते हो तो आपको बैवल ग्रिप पकड़ना है ठीक है बैवल ग्रिप कैसे पकड़ते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ तो ये बैवल ग्रिप पकड़ के आप इसको यहाँ से आप क्लियर मारोगे तो आप खुद ही इसको देखना आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा ठीक है तो ये गलत आप अगर पकड़ोगे ग्रिप तो आप पीछे से पीछे नहीं मार पाओगे इसमें शॉट नहीं मार पाओगे तो ये जो होता है थम ग्रिप ये केवल डिफेंसिव शॉट के लिए तो बैक हैंड आपको अगर इंप्रूव करना है तो सबसे पहले अपना डिफेंसिव शॉट सही करो क्योंकि आप देखना जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो फॉरन पकड़ते हैं और जब बैक हैंड आता है तो बैक हैंड भी ऐसे ही करके फिर ऐसे मारते हैं ठीक है ऐसे ये देखो ये ये और ये ठीक है ऐसे वो अपना ग्रिप चेंज ही नहीं करते हैं वो अपने ग्रिप कैसे पकड़ते हैं ठीक है तो ग्रिप ना चेंज की वजह से आप अच्छे से शॉट मार नहीं सकते हो तो आपको डिफेंसिव शॉट के लिए प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करना है देखो आपको ऐसे पकड़ना है थम ग्रिप ये करना है ठीक है ऐसे खड़े होना है और आपको अपने यहाँ से ऐसे करके ऐसे रैकेट को चलाना है ठीक है ऐसे रैकेट को हंड्रेड टाइम्स चलाओ डेली हंड्रेड टाइम्स चलाओ और आपको ये कंटिन्यू करना है जब तक आपका सही ना हो जाए आप पहले बिना सटल कैसे चलाओ क्योंकि जब तक आपके हैंड में पावर नहीं आएगा तब तक आप सटल नहीं मार सकते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपके हैंड में पावर जनरेट कराते हैं तो जब आप पावर जनरेट करना सीख जाओगे उसके बाद आप सटल भी मारना सीख जाओगे ठीक है तो इसीलिए आपको ये हंड्रेड टाइम्स डेली करना है इससे आपका डिफेंसिव शॉट सही हो जाएगा अब दूसरा चीज़ आपको क्या करना है अब आपको क्लियर शॉट सही करना अपना ठीक है तो अपना क्लियर शॉट करने के लिए अपने राइट लॉक को इधर ले जाओ ठीक है और यहाँ से उसके बाद ये बैवल ग्रिप पकड़ो और फिर आप यहाँ से ये चलाओ ठीक है ऐसे हंड्रेड टाइम चलाओ आपको यहाँ पे जूम करना है कि सटल आप पीछे से पीछे मारो ठीक है और आप पीछे जाओ ऐसे यहाँ पे और यहाँ से फिर ऐसे पीछे मारो ठीक है ऐसे मारो पूरा और अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर की तरफ रखना ठीक है ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड नहीं रखना है लेफ्ट हैंड इधर और ये और ये ठीक है आपको इस तरह से हंड्रेड टाइम्स चलाना है तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे हंड्रेड टाइम चलाना है आपको जिम करना है कि आप क्लियर से क्लियर मार रहे हो तो आपको जो रैकेट आएगा पूरा ऐसे ऊपर से ऊपर की तरफ मारना ठीक है और सटल आपको इस पॉइंट पे जूम करना है कि यहाँ पे और यहाँ से ऐसे हंड्रेड टाइम चलाओ आप डेली चलाओ एक महीने दो महीने कंटिन्यू चलाते रहो ठीक है आप चलाओगे तब आपका हैंड चलेगा इससे क्या होगा जो आपका हैंड मूवमेंट है वो आ जाएगा और जब हैंड मूवमेंट आ जाएगा तो आपका पावर जनरेशन हो जाएगा अब पावर जनरेट आप कर ले ना तो उसके बाद आप सटल को भी मार सकते हो क्योंकि आपका मेन जो इंपॉर्टेंट होता है पहले पावर जनरेशन ही होता है आप अगर पावर जनरेट करना सीख गए तो उसके बाद आप सटल को इजिली मार लोगे ठीक है तो सबसे पहले जो काम होता है आपको बैडमिंटन जाओ खेलो तो पावर जनरेट करना सीखो अभी आपको मैंने बताया आप क्लियर से क्लियर मारो अब आपको ट्राई करना है कि वो आप स्मैश मार रहे हो अब स्मैश के लिए क्या है सेम चीज़ है ठीक है देखो ये आया बस अब जहाँ से इसको
हंड्रेड टाइम्स करो डेली आपको ये तीनों एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है दो महीने तीन महीने कंटिन्यू करो जब तक आपका बैक हैंड इंप्रूव ना हो जाओ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप ये तीन महीने तक कंटिन्यू कर लिए उसके बाद अगर आपका बैक हैंड इंप्रूव नहीं हुआ तो आप मुझे बोलना आके अब मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरा बैक हैंड अभी भी इंप्रूव नहीं हुआ तो आप पहले ये चीज़ करो तो सही कंटिन्यू कंसिस्टेंसी दिखाओ ठीक है जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो अभी मैंने आपको तीन एक्सरसाइज बताया जो आपको खड़े खड़े करना था अब आपको क्या करना है अब आपको आपको मूवमेंट करते हुए करना है ठीक है जैसे यहाँ पे खड़े हो अब यहाँ से ऐसा फॉरन पकड़े हो ठीक है अब उधर जाना है ये गए अब बैक हैंड पकड़े फिर मारे फिर वापस बीच में फिर गए फिर मारे फिर बैक हैंड पकड़ो फिर वापस बीच में ठीक है तो आपको अब मूवमेंट करके करना है देखो ये गए फिर बैक हैंड पकड़े फिर मारे तो ये कुछ नहीं तो फिर भी आप 20 का थ्री रेप लगाओ ठीक है थ्री रेप करो इसका 20 20 का तो 60 हो जाएगा ठीक है अब बैक हैंड के लिए अब जो क्लियर शॉट कर रहे थे खड़े खड़े अब उसको भी मूवमेंट करके करना है अब वो कैसे करना है देखो यहाँ पे खड़े हो ऐसे मारना है यहाँ से फिर वापस आना है फिर जाना है फिर मारना है फिर वापस आना इसको भी आप 20 20 करके थ्री टाइम्स करो ठीक है उसके बाद आप स्मैश का भी प्रैक्टिस ऐसे ही करो स्मैश के लिए आपको जाके मूवमेंट करना है देखो ये गए फिर ये फिर स्मैश आपको भी इसका भी 20 20 करके थ्री रेप लगाना है ठीक है तो आपको भी ये सिक्स सीट लगाना है टोटल मतलब एक दिन में तो अभी मैंने आपको छः एक्सरसाइज बताएं और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको आधे घंटे लेगा आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा ठीक है तो आप सोचो अगर आप तीन महीने तक अपने बैक हैंड को आधे घंटे दोगे ठीक है तो आई बेट कि आपको फिर कभी कोई नहीं बोलेगा कि आपका बैक हैंड खराब है और आप सोचो खुद ही आप अपने आधे घंटे अगर बैक हैंड को बस दोगे तो आपका बैक हैंड इंप्रूव ना हो इम्पॉसिबल ठीक है तो आपको ये डेली करना है तीन महीने तक तीन महीने नहीं कम से कम आप पहले एक महीने करके देखो और उसके बाद आपको सटल को भी यानी कि अगर कोई फिट कराने वाला तो उसको बोलो सटल फेंको और सटल को भी मारो ठीक है आपका बैक हैंड बहुत इजीली इंप्रूव हो जाएगा बैक हैंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत इजी है इसको भी सीखना और मैंने भी खुद ही एक महीने के अंदर ये सब चीज़ किया था और मतलब कि मैंने एक महीने तक कंटिन्यू ये किया था उसके बाद ही मेरा बैक हैंड अच्छा हो गया था ठीक है पहले इसमें बैक एंड स्मैश और क्लियर वाला वीडियो डाला है आप वो जाके देखो आप वो देखोगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी और आपको बैक एंड में भी हेल्प मिलेगी क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है अपना बैक एंड इंप्रूव करने के लिए लेकिन वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कैसे करना है तो वहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप पता चलेगा ठीक है तो आप उसको जाके देखो एक बार आपको हेल्प मिलेगी सो आई होप ये जो एक्सरसाइजेस है ये आपके बैक हैंड को इंप्रूव करेगी और आप कंसिस्टेंसी दिखाओ और अपने बैक हैंड को इंप्रूव करो और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताओ अगर मुझे दस कमेंट भी आ गए कि सर मेरा बैक हैंड इंप्रूव हो गया तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए और आपका अगर फायदा होगा तो मुझे तो खुशी ही होगी ठीक है तो अगर आप अपना बैक हैंड इंप्रूव करना चाहते हो तो मैं अभी आपको दो प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो आपको सटल के साथ करना है और आपको जो एक्सरसाइज बताया था आप उसके साथ इसको भी करना आपका बैक हैंड इससे जल्दी इंप्रूव होगा और जो पहला एक्सरसाइज है वो मैं वॉल प्रैक्टिस करना है तो हमें क्या करना है हमें ऐसे बैक हैंड पकड़ना है और हमें वॉल प्रैक्टिस करना है इससे हमारा जो डिफेंसिव शॉट है वो अच्छा होगा तो देखो अभी कैसे करना है तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है और जब आपके हाथ में डर होने लगेगा तभी आपको इसको छोड़ना है जो दूसरा प्रैक्टिस है वो आपको क्या करना है आपको सटल ऊपर मारना है उसके बाद आपको बैक हैंड पकड़ना है और उसके बाद उसको मारते रहना है ठीक है जैसे देखो ये तो ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको कंटिन्यू करते रहना है जिससे आपका बैक हैंड जरूर इंप्रूव होगा आप ट्राई करते रहो आपका बैक हैंड जरूर इंप्रूव होगा थैंक्स फॉर वाचिंग।